சேலத்தில் இருந்து பழனி வந்த முருக பக்தர்கள் பறவை காவடி எடுத்து பழனி முருகனை வழிபட்டு தங்களின் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி முருகன் கோவிலுக்கு தினமும் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பல மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் பக்தர்கள் தைப்பூசம் பங்குனி உத்திரம் போன்ற விழா காலங்களில் பழனி முருகனுக்கு பால் காவடி சந்தன காவடி மயில் காவடி தீர்த்த காவடி போன்ற காவடிகள் எடுத்து தங்களின் நேர்த்தி கடனை செலுத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று சேலத்தில் இருந்து வந்த முருக பக்தர்கள் பறவை காவடி எடுத்து வந்தனர் நான்கு பக்தர்கள் ஒரே காவடியில் பறவை காவடி போல் அந்தரத்தில் தொங்கியபடி பழனி கிரி வீதியில் அரோகரா கோஷத்துடன் வளம் வந்து தங்களின் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பழனியில் இருந்து பாலாஜி புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்கள் நீதி மையம் சார்பாக இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது புதுக்கோட்டையில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் ஏராளமான முஸ்லீம் நண்பர்களோடு அனைத்து மதத்தினரும் கலந்து கொண்டனர் இவ்விழாவில் மக்கள் நீதி மையம் மாவட்ட பொறுப்பாளர் சி எம் ஆர் கமல் சுதாகர் தலைமை வகித்தார் பொன் கஜேந்திரன் வரவேற்புரையாற்றினார் சிறப்பு விருந்தினராக தயானந்த சந்திரசேகர் சுவாமிகள் சாமுவல் அப்ரஹாம் ஷேக் சுல்தான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் ஏராளமானோருக்கு பொருளுதவி வழங்கப்பட்டது மேலும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட இந்த விழாவில் அனைவருக்கும் இப்தார் நோன்பு திறப்பு பழம் மற்றும் அரிசி கஞ்சி வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஜெய் பார்த்திபன் விழா ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்திருந்தார் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டையில் இருந்து ரமேஷ் தூத்துக்குடி கலவரம் தொடர்பாக தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் சரவணன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் தூத்துக்குடியில் கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது நடைபெற்ற சம்பவத்தில் பதிமூன்று பேர் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்தனர் மேலும் பலர் படுகாயமடைந்தனர் இது தவிர மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் தாக்கப்பட்டது மட்டுமின்றி அங்கிருந்த வாகனங்கள் மற்றும் ஸ்டெர்லைட் குடியிருப்புகளில் தீ வைக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கலவர வழக்கு தொடர்பாக மேலப்பாளையத்தினை சேர்ந்த கலில் ரகுமான் முகமது இஷ்ரத் முகமது யுனிஷ் உஸ்லம்பட்டியை சேர்ந்த கோட்டையன் கோவில்பட்டியை சேர்ந்த சரவணன் தென்காசியை சேர்ந்த வேல்முருகன் உட்பட ஆறு பேரை போலீசார் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் அனைவரும் மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பினை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் கோவில்பட்டி வக்கீல் தெருவில் உள்ள சரவணன் வீட்டிற்கு தூத்துக்குடி தெற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் முத்து தலைமையில் போலீசார் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டதற்கான சம்மனை அளிக்க வந்துள்ளனர் அவர்களுடன் கோவில்பட்டி கிராம நிர்வாக அதிகாரி போத்திராஜ் உடன் இருந்துள்ளார் சரவணன் வீடு பூட்டப்பட்டு இருப்பதை பார்த்து அருகில் விசாரித்த போது வீட்டில் யாரும் இல்லை வெளியூர் சென்று இருப்பதாக கூறியுள்ளனர் இதனையடுத்து போலீசார் தாங்கள் கொண்டு வந்த சம்மனை சரவணன் வீட்டின் கதவில் ஓட்டி சென்றனர் சரவணன் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள பழைய அப்பன் ஏரியை சேர்ந்த சுப்புலட்சுமி என்பவரை காதல் திருமணம் செய்து வக்கீல் தெருவில் தற்போதுள்ள வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார் கடந்த மாதம் அவரது மனைவி தாய் வீட்டிற்கு சென்றுவிட சரவணன் மட்டும் வீட்டில் வசித்து வந்த நிலையில் தான் ஸ்டெர்லைட் ஆலை கலவரம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டு தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவில்பட்டியில் இருந்து சிவராமலிங்கம் பாம்பன் ரயில்வே பாலத்தில் கடல் அரிப்பால் சேதமடைந்த பழைய கரடர்களை அகற்றிவிட்டு முப்பது வருடங்கள் கழித்து புதிய பதினைந்து டன் எடை உள்ள கரடர்கள் மாற்றும் பணி ரயில்வே ஊழியர்களை கொண்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டது இதனால் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து திருச்சி செல்லும் பேசஞ்சர் ரயில் மட்டும் இருபது நாட்களுக்கு ரத்து செய்துள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது பாம்பன் ரயில் மையப்பகுதியின் அருகே உள்ள கரடர்கள் கடல் அரிப்பால் சேதமடைந்த நிலையில் ரயில்வே நிர்வாகம் அதனை மாற்றுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ரயில்வே ஊழியர்களை கொண்டு கடந்த முப்பது வருடங்கள் கழித்து மையப்பகுதி அருகே உள்ள பழைய கரடர்களை அகற்றிவிட்டு புதிய கரடர்கள் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதில் பதினைந்து டன் எடை உள்ள கரடரை முப்பத்தி ஐந்து டன் எடை உள்ள டிராலியை வைத்து ரயில்வே ஊழியர்கள் டிராலி மூலம் தூக்கி வைத்து நகர்த்தி சென்றனர் மேலும் பாலத்தில் கரடர்கள் மாற்றுவதால் ராமேஸ்வரம் முதல் திருச்சி வரை செல்லும் பேசஞ்சர் ரயில் முப்பதாம் தேதி வரை ரத்து செய்வதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இதனால் இருபது நாட்களுக்கு திருச்சியில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வரை பரமக்குடியோடு நிறுத்தி அங்கிருந்து திருச்சிக்கு புறப்படும் என நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது அத்துடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலையாட்களுக்கு விடுமுறை என்பதால் வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் திருச்சியில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வரை செல்லும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து கெவிஸ்டன்